ഇതിന്റെ ചുമരിന്റെ ഉള്ളില് ഹോളോബിക്സിന്റെ ഉള്ളില് വരുന്ന ഒരു തേനീച്ച കൂടാണ് ഈ തേനീച്ച കൂട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ തേൻ എടുക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൂടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരുതുള്ളവർക്കൊന്നും അറിയില്ല ഈ ഹോളോബിക്സിന്റെ ഉള്ളില് വരുന്ന തേനീച്ച കൂടാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു ചിരട്ട എടുക്കുക ചിരട്ട എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് തേങ്ങൊക്കെ ചിരണ്ടി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം ചിരട്ട എടുക്കാൻ ആ ചിരട്ട ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓളോബിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ തട്ടൻ്റെ ഉള്ളിൽ കട്ടൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉള്ള തേനീച്ച കൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ മെഴുകി വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിരട്ട് വെക്കുമ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തിൽ അഞ്ച് അഞ്ചരയ്ക്ക് ശേഷം വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അഞ്ചര മണിയാകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഈച്ചാൾ ഫുള്ള് ആ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടാവും വൈകുന്നേരത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരം വെളുത്ത് ചിരട്ടാൾ ചിരട്ടൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് തേനീച്ച ഇറങ്ങുമ്പോൾ തേനീച്ചക്ക് ഇനി മുതൽ എൻട്രൻസ് ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ മറ്റേ രാവിലെ വെച്ച് നമ്മൾ രാവിലെ ഉച്ചക്കൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് തേൻ എടുക്കാനും പൂമ്പോടി ഇരിക്കാനും പോയിട്ടുള്ള ഈച്ചകളുണ്ടാവും ഐറ്റം എനിക്ക് വഴി അറിയാതെ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് കുറേ പാറി കളിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഞ്ചർക്ക് ശേഷമേ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ചിരട്ട വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ചിരട്ട വെച്ചിട്ട് കൂട് വിജയിച്ചോ അല്ലേ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചിരട്ടയുടെ ഫ്രണ്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും ചിരട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നമ്മൾ വെച്ച മെഴുകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മെഴുകി വെച്ചിട്ട് കീപ്പട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു എൻട്രൻസ് വാതിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൂടുതാ ഇതേപോലെ ആ മെഴുകി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ചിരട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കൂടിൽ പിന്നെ തേനീച്ചുണ്ട് പക്ഷെ അത് തേനില്ല അതിൽ അത് വിജയിച്ചിട്ടില്ല ആ കൂട് അത് നമുക്കതിൻ്റെ നേരെ താഴെ കാണുന്ന ചിരട്ടിയിൽ കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് വരുന്ന വാതിൽ അവർ കുറേ താഴത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം പ്രതീക്ഷിക്കുക അതിൽ തേൻ ഉണ്ടാവും ഒരു അഞ്ചെട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ചിരട്ട അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ആ ചിരട്ടൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള തേനീച്ചകളെ പിന്നെ എങ്ങനെ തേ തേൻ എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോസിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഇതുപോലെ ഡപ്പ വെച്ചിട്ട് അതിലെ തേനീച്ചകളെ മുഴുവൻ മേടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ആക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ആ കൂട്ടിലേക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് മുഴുവൻ തേനീച്ചകളാക്കിയിട്ട് ആ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കണം അടച്ചിട്ടൊരു ബാത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സിമെൻറ്റ് തേച്ച് നേരത്തെ ആ സിമെൻറ്റ് തേച്ച് അടച്ചതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മെല്ലെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വെച്ചിരുന്ന ഒരു തേനീച്ച കൂടാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരുപാട് പൂമ്പൊടിയും മുട്ടയുണ്ട് പൂമ്പൊടിയും തേനും ഉണ്ട് കാര്യമായിട്ട് ഇതിൽ പൂമ്പൊടി തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ബാക്കി ഏകദേശം തേനൊക്കെ ആ ചുമരിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും കുറച്ചൊക്കെ തേനുണ്ട് ഇതിൽ ആ തേനും പൂമ്പൊടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ആ അരിപ്പേക്ക് ചാടിച്ചു കൊടുക്കുക അരിപ്പ് വെക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ പൂമ്പൊടി തേനിൽ മിക്സ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൂമ്പൊടി തേനിൽ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അധിക കാലമൊന്നും ഒരു കൂടുതൽ കാലമൊന്നും തേന ഇരിക്കൂല അതുപോലെ നമ്മളെ കൈ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടി കഴിഞ്ഞാലും കൂടുതൽ കാലം തേന ഇരിക്കൂല അപ്പൊ കൈ തേനില് തട്ടാതൊക്കെ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മള് അങ്ങനെ ഉള്ള പൂമ്പൊടിയൊക്കെ ആ അരിപ്പീക്കാക്കി ഈ പൂമ്പൊടിന്റെ ഉള്ളിലും കുറെ തേൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വേറെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് വെയിലത്ത് വെക്കണം ഈ അരിപ്പിയും പൂമ്പൊടിയൊക്കെ കൂടി വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ ഈ തേനുള്ള കുമിളകൾ മാത്രം പൊട്ടിയിട്ട് തേൻ പുറത്തേക്ക് വരും പൂമ്പൊടി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് തേൻ കിട്ടും മറ്റേത് ഈ പൂമ്പൊടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഓരോ കുമിളകളായിട്ട് തേൻ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം പൂമ്പൊടി ഒരുപാട് മിക്സ് ആവും അതിൽ ഈ പൂമ്പൊടി നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമുള്ളതാണ് കാരണം കൂടെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ആ കൂട്ടിക്ക് തന്നെ ഇതുപോലെ ആ പൂമ്പൊടി മാത്രം എടുത്തിട്ട് കൂടെ അടച്ചു വെക്കണം അതേപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ കൂടെ അടച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് സിമെൻറ്റേറ്റോ മണ്ണേറ്റൊക്കെ ആ ചിരട്ട അതേപോലെ റൗണ്ടിൽ തേച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ചൊക്കെ കിടന്ന് കണ്ടാൽ കൂടാകെ
തുറന്നു കൊണ്ടും ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി മാസമാണ് ഫെബ്രുവരി മാർച്ചിലാണ് തേൻ എടുക്കാൻ പറ്റിയ മാസമുള്ളത് ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഹോളോബിക്സിൻ്റെ ചുമർ കുത്തി തുറന്നിട്ട് തേൻ എടുത്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫുള്ള് തേനായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ തേൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചു ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മാസമായി ഇനി എങ്ങനെ തേൻ ഉണ്ടോ നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ആ ഷീറ്റ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ അതേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇത് അതേപോലെ തന്നെ വെറും തേൻ മാത്രം ആ നടുവിൽ ആ മഞ്ഞ കാണുന്ന കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രമേ പോകും പൊടിയുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവനും തേനായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് തന്നെ ഷീറ്റ് വെച്ച് മറിച്ചതിന് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരത്തിൽപ്പെട്ടു ഈ പൂമ്പൊടിയും തേനും പൂമ്പൊടിയും മുട്ടയും റാണീച്ചും ബാക്കിയുള്ള ഈച്ചകളൊക്കെ ഏകദേശം അപ്പുറത്തെ ഹോളിലാണ് ഹോളോബിക്സിൻ്റെ പിന്നെ കുറേ ഈച്ചനെ ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ കാണിച്ച പോലെ കുപ്പിക്കാക്കി ആ കുപ്പി അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കുറച്ച് ഈച്ചകളൊക്കെ അപ്പുറത്തെ ഹോളിലാണ് കല്യാണം പോയാലോ നിർത്തട്ടോ ആയി കഞ്ചി കടഞ്ഞിട്ട് ആ ബാപ്പിയെ നീ ചെന്ന കുടിച്ചത് ആ ഈ കൂടിന്റെ എൻട്രൻസ് ഈ ഒളോബിക്സിന്റെ ചുമരിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ട് കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ തലയിൽ നെറ്റ് ഇട്ടതുപോലെ എനിക്ക് നെറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല സുഖമായിട്ട് തേന എടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കാരണം നേരത്തെ നെറ്റ് ഇട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടെ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കൂടെ എടുക്കണത് അപ്പോൾ ഈ ചാളൊക്കെ വന്നിട്ട് തലൻ്റെ മുടിൻ്റെ ഉള്ളിലും ചവിട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലും കടക്കുന്ന വെച്ചിട്ടാണ് നെറ്റ് ഇട്ടത് ഒരു സംഖ്യ ചെലവാണല്ലോ അപ്പില് സ്പൂണ്
അപ്പൊ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് വീണ്ടും കാണാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി മാസമാണ് ഈ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിലൊക്കെ തന്നെ ചെറുതേന എടുക്കേണ്ട ടൈം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെറുതേന ഉണ്ടാവില്ല അതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ തേനെടുക്കലും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് അതുപോലെ തന്നെ അടിച്ചു വെച്ചു ഇനി അടുത്തൊരു പതിനൊന്ന് മാസം അതായത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരിയിൽ നോക്കാം